ആഴനൂലായെന്നും നിനവായി ചേർന്നൊഴുക ഈയിടനാഴിൽ സ്വപ്നങ്ങളെ ഒന്നായി പങ്കുവയ്ക്കാം സൗഹൃദം ഒരു കാണാ പൊയ്കയാ നമ്മളിൽ കുളിരായൊഴുകി വരും സൗഹൃദം ഒരു കാണാ പൊയ്കയാ നമ്മളിൽ കുളിരായൊഴുകി വരും പ്രണയമേ നിൽ പുഞ്ചിരൻ കഥ പറയാ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആർ ജെ സൂരാജ് ഇപ്പൊ സമയം രാവിലെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് വേനലവധിക്ക് വേണ്ടി തുടക്കം കുറിക്കുകയാണല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം റേഡിയോ ഏച്ചിൽ ടോക്ക് വിത്ത് എ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ മറ്റാരുമല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വേനലവധി അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി കേരളക്കരയാകെ പ്രണയ മധുരം വിളമ്പിയെത്തി നിനക്ക എന്ന ക്യൂ ഡ്രൊമാറ്റിക് പടത്തിന്റെ അമരക്കാരൻ ദ ഡിറക്ടർ ഹിംസാൽ പ്രേം രക്നാഗ് താങ്ക് യു സൂരാജ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം Prema, I think it's your first interview, right? Yeah. <laughs> so then let's be different. One question and one answer. That's why we're special. Prem, Ninakai, a beautiful movie. And first of all, congrats. I'm not sure if you're going to die. 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 Why are you going to die? First love. We're going to die. We're going to die. പ്ലസ് ടു ലൈഫ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഘോഷിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ടേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് വീട്ടുകാർ വിളിക്കാറില്ലേ അത് തന്നെ ഓണപരീക്ഷ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷ മോഡൽ എക്സാം ലാബ് എക്സാം കൊല്ല പരീക്ഷ എന്നിങ്ങനെ ലൈഫ് സിലബസ് മാത്രം കുത്തി നിറച്ച് പോകുമ്പോൾ ഒരാശ്വാസത്തിന് കൂട്ടിന് കൂട്ടുകാരും പിന്നെ നമ്മൾ പോലും അറിയാണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിച്ച ഒരാദ്യ പ്രണയം കാണും അല്ലേ കിരൺ മനു ഇവനെന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്
ഇതാടാ സ്ഥിരം ഏർപ്പാടല്ലേ ഈ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടി ക്ലാസ്സിന് അതിരുന്ന നീ അങ്ങ് മല മറിക്കുന്ന പോലെ ഇത് പോടറക്കാ അതല്ലടാ ഏത് ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നേ എന്ത് എത്ര നല്ല സ്ഥലമല്ല ഇത് അതെ അതെ എന്താന്ന് വെച്ചാലേ ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു കുട്ടി ആ ഒരു പെൺകുട്ടി അളിയാളിയാ ഒരു വട്ടം കൂടെ ആ കഥ പറയരുത് അത് കേൾക്കാവുള്ള അത്ര ആണ് എനിക്കില്ല നീ കേക്ക് എന്റെ പൊന്നളിയാ വീട് ഞാൻ പറയും എടാ എടാ നമ്മുടെ പ്ലസ് ഒന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ആ പൊട്ടൻ അഭിജിത്ത് വന്ന് നമ്മളോട് അവളെ പറ്റി പറയാനും അത് കണ്ടിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഒരു പരിചയം ഇല്ലാതെ അവളെ എന്നോട് എന്തിനാ അവൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ കേട്ടേ അതൊക്കെ കള്ളാന്നൊക്കെ പറയണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഇതില്ലടാ ഓ അതിലെന്തോ ഒന്നില്ലടാ വിഷ്ണു എടാ എടാ എന്ത് സുന്ദരിയാടാ അവള് സുന്ദരിയൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ നിന്നെക്കാളും ആയിട്ടില്ല അവക്ക് എന്തായാലും സുന്ദരിയാണോ അതല്ല നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് യൂത്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഓഡിറ്റോറിയത്തേക്ക് വാ രാവിലെ റിഹേഴ്സൽ ഉണ്ടാവും അഭിനയിക്കാനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല ഉണ്ടോ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളു എവിടെ അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു വന്നത് നീ വന്നു നീ വരാഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പിടിച്ച് നായനാക്കി അതെന്തായാലും ഞാൻ നീ പോകണ്ട സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ നായകനും നായികയും തമ്മില് രണ്ടു വർഷ കാലായിട്ട് അറിയാവുന്നവരാണ് അപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഒരു അവസരത്തില് നായകൻ നായികനെ കയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണം ഞാനാണല്ലോ ഇപ്പൊ നായിക നീ ആണല്ലോ നായകൻ അപ്പൊ നീ എന്നെ ഇപ്പൊ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണം ഡയലോഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ <laughs> 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 मेरे लिए की बात है प्यार तो बहुत लोग करते हैं लेकिन मेरे जैसे प्यार कोई नहीं कह सकता क्योंकि किसी के पास तुम जो नहीं मैं तुम्हें भूल नहीं सकता मैं मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता तुम मेरे हो मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा और मरने तक भी प्यार करूंगा इसकी बात പ്രേമിന് എല്ലാരും ഇഷ്ടം പക്ഷെ പ്രേമ ഇതുപോലെ ആരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇഷ്ടമാണ് 
കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷക്കാലമായി ചിരിയും കളിയും ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളുമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന നാടുകളുടെ ഓർമ്മകൾ ഒരുമിച്ച് ഓടിയെത്തുന്ന ദിനം ഫെയർവെൽ അങ്ങനെ നീണ്ട ഒരു വർഷക്കാലം അത്ര പഠിച്ചതെല്ലാം പരീക്ഷ പേപ്പറിലാക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയും ചങ്കും കരളുമായി കൂടെ ഇടുന്ന കൂട്ടുകാരെ പിരിയാനുള്ള വിഷമവും എല്ലാത്തിനുപരി കഴിഞ്ഞ നാളുകളായി പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച് പറയാൻ പറ്റാതുമായ പ്രണയം തുറന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ദിനം എൻ്റെ ദൈവമേ പിന്നെ എവിടെ കാണാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എവിടെയാണോ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോയത് അവിടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഗെറ്റ് ടുഗതറാ അവിടെ നിന്ന് വരുമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് നോക്കാം എനിവേ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ഫിലിം പ്രേം ആൻഡ് പഴയ പ്രണയസഖ്യെ കാണാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു പ്രേം സോ അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയുമായി ഇതേ സമയം ഞാൻ വരുന്നതാകും ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ആർ ജെ സൂരാജ് സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ടോക്ക് വിത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റി എല്ലാരും 
ശരിയടാ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം സിനിമ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും സ്വന്തം ആകാതെ പോയ നിനക്കായി അല്ലേ എനിക്കറിയായിരുന്നു പ്രേം നിനക്ക് എന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നെന്ന് പക്ഷേ എന്താ പറയുക ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രായത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പക്വത കുറവിൻ്റെ ആയിരിക്കും അന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പരസ്പരം ഇഷ്ടമായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ട് അകലങ്ങളിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു നിന്നെ കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്തോ എനിക്കത് കഴിഞ്ഞില്ല ഹസ്ബൻഡാ എനിവേ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യു ഫ്യൂച്ചർ പിന്നെ കാണാം ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ എത്ര ആഗ്രഹിച്ചാലും അതിപ്പോ എത്ര തന്നെ ക്ലേശായാൽ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്നാലോ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ അത് ചില സർപ്രൈസുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ അതൊരൊന്നൊന്നര സർപ്രൈസ് സമയ്ക്ക് പ്രേമിനെ കിട്ടിയ പോലെ
de parer. 